quello dell'eliminazione della peste suina è un obiettivo di legislatura che vogliamo raggiungere per risolvere un problema molto complesso per la Sardegna da inquadrare anche in un contesto nazionale ed europeo. Quanto ha sottolineato stamattina davanti alla Commissione Consigliare Attività Produttive, l'assessore della Sanità Luigi Arru nel presentare i risultati per il 2017 del piano straordinario per l'eradicazione della peste suina. Complessivamente, ha sottolineato l'assessore Arru, i focolai sul territorio regionale sono ridotti ad alcune parti del Nurese e dell'Ogliastra, più una piccola zona del Logudoro Anglona. Ma è fondamentale proseguire con gli abbattimenti per interrompere sia la catena biologica che la consuetudine del pascolo brado, promuovendo sistemi diversi di allevamento e intensificando i controlli come abbiamo fatto con i nostri veterinari ed anche con la collaborazione del mondo venatorio. Ma i buoni risultati raggiunti, ha rilevato l'assessore Arro, non possono tuttavia farci abbassare la guardia, anzi dobbiamo fare uno scatto in avanti. Lo Stato e l'Unione Europea ci chiedono interventi ed azioni ancora più efficaci per evidenti ragioni di salute pubblica, ma anche per motivi commerciali. I dati sull'azione della Regione sono stati illustrati da Alessandro De Martini, responsabile dell'unità di progetto. Su un totale di 14.738 aziende suinicole registrate, rappresentative di una popolazione animale di circa 150.000 capi, ha detto De Martini, sono stati effettuati 4.120 controlli al termine dei quali sono stati certificati 2.807 imprese, mentre 1.304 sono risultate non conformi. Altri controlli hanno riguardato i porti e gli aeroporti, sono stati ispezionati 1.697 veicoli e 28.904 passeggeri, ma anche le aziende agrituristiche 439. La collaborazione con 640 compagnie di caccia ha portato all'abbattimento di 15.000 cinghiali, di cui 237 seropositivi e 39 virologici positivi.